Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project brought to you by Ukraine Crisis Media Center, Ukrainian Catholic University's Analytical Center and NGO Euro-Atlantic Course. Today marks one month since Russia has launched its large-scale invasion against Ukraine. And we often say that this war is for the existence of Ukraine that Russia has tried to subjugate for centuries. The recent invasion is, in a way, a logical continuation of the Russian imperial rule of the terrors of the Soviet regime with genocide of Ukrainians by famine, Holodomor, and of attempts to get Ukraine back under Moscow's heel launched in 2014. As the Russian government and propaganda made it abundantly clear, Russia will not stand for independent sovereign Ukrainian nation. And one of the characteristics of any such nation is its culture. This is why our cultural heritage is also under heavy attack from the churches of Chernihiv dating back to 11th century to the Quinji Art Museum in the martyred city of Mariupol. Russian invasion does not just kill Ukrainian civilians, it also destroys our memory. With intensified shelling in Chernihiv, uh, we feel more and more threatened every day. And to talk, today we talk about these threats with uh, a plethora of wonderful speakers, namely Volodymyr Sheiko, director of the Ukrainian Institute, Olesa Drashkaba, Ukrainian artist and editor of the You Choose Critical Thinking Initiative of Ukraine Crisis Media Center, uh, Georgi Kasyanov, professor of Marie Curie Sklodowska University from Lublin, Poland, Olha Honchar, a director of Museum of Terror in Lviv, Volodymyr Boyko, historian expert of the local development strategies from Chernihiv, and Sergei Lipiavko, doctor of historical sciences, professor and a member of the armed forces of Ukraine, who is also staying at Chernihiv. And we start with Volodymyr Sheiko exploring the grounds on which Russian cultural policy and denial of Ukrainian cultural identity are based. Hello, my name is Volodymyr Sheiko. I'm director of the Ukrainian Institute, and I would like to share some remarks on the importance and misuse of cultural diplomacy in the context of Russia's war against Ukraine. This war is essentially a war on Ukrainian culture, history, identity, and the very right of Ukraine to exist and as an independent and standalone nation. This is why this war is being fought not only by the tanks or artillery, culture and cultural diplomacy becomes a crucial battleground, which is equally important to military warfare. For decades, in order to achieve its geopolitical ambitions, Russia has been instrumentalizing culture for political propaganda, to whitewash its international reputation, to distract the international community for its war crimes and misdoings in, um, in other countries, and to establish imperial and colonial hierarchies in international humanities and political science. For Russia, ballet, visual art, classical music, literature have a very important added value. These are assets that essentially underpin and support Russia's foreign policy objectives. This intention behind it very clear. It is much harder to acknowledge war crimes or unconditionally condemn a country if you have a sentiment or sympathy or respect for its high culture. In, in such an occasion, culture becomes an instrument that justifies crimes. Western academia and Slavic, Eastern European or Eurasian studies have also been very Russia-centric around the world. This is also a very important instrument of Russian cultural diplomacy and Russian propaganda, because academic knowledge produced in universities and think tanks makes its way to public policies, to school textbooks, to museum narratives, uh, and to the way uh, that journalists or editors frame international media. In the Russian um, uh, occasion, it, culture and cultural diplomacy is also very much inseparable from the Russian state. Russia's flagship cultural diplomacy organization is called Rossotrudnichestva. It is present in um, around 80 countries around the world, and it's directly subordinated to the Russian foreign ministry and the president of Russia. It is fully embedded, therefore, into government hierarchies. Unlike other cultural um, and diplomacy institutions in uh, Germany, the UK, or indeed Ukraine, it is not an arm's length organization. It directly services Russia's foreign policy uh, objectives as well. 
In 2016, the European Parliament finally acknowledged Rosatrudnicestva as being a propaganda organization. Another way for Russia to advance its objectives are the so-called GONGOs, or government-organized, non-governmental organizations, such as Gorchakov Foundation. Being um, uh, officially or formally separated from the government, uh, these organizations try to achieve greater credibility uh, in uh, international space and among international audiences, uh, creating a, a disguise, effectively, that are, they are being independent from, uh, from the uh, political objectives of the Russian state. Today, global solidarity uh, with Ukraine has a very important uh, dimension because cultural diplomacy strengthens Ukraine's voice and agency in the world. It helps Ukraine win this war. Symmetrically, suspension of cultural cooperation with Russia effectively takes away this very crucial and important instrument of hybrid warfare and propaganda. Our next speaker, Olesya Drashkaba, gives us a brief overview of what we have already lost and what might yet be under attack, and why the imperial Russian perception of Ukraine as a little brother, part of the Ruski Mir quasi ideology, is so hostile towards Ukrainian art. Hello, my name is Olesya Drashkaba. Before the war, far from all Ukrainians have understood that the Russian goal was the destroying of Ukraine and Ukrainians. But we, the artists and the people of culture, know that Russia for centuries destroyed Ukraine physically and the most important, like a cultural body. Now there is a full-scale war in Ukraine and we see that the enemy is deliberately destroyed Ukrainian culture values and culture heritage. Why? Because Ukraine and Russia do not share a common culture. Our culture very clearly indicates this. We are an independent people that has had its own unique culture long before the imperial encouragement it's through the atrocity of Soviet state. Ukrainian, Ukraine has long been an independent country, and that's why Russia can live in peace with this, because it killed their stupid myth about the Big Brother and the Ruski Mir, which no one here needs. During those days of war, we see how numerous monuments are being destroyed. For example, the Kharkiv Historical Center with its monument of modernism, the building of Kharkiv National University. There are monuments in the historical city in Chernihiv, the formed cinema building, which is now partly destroyed. Tarnovsky Historical Museum. In Okhtyrka, Sume region, the local history museum was damaged. Also, the Zaporizhia region, Popov's Castle, and Svetohirska Lavra in the Donetsk region. In the Zhitoma region, churches, historical districts, and museums are being destroyed. Yesterday, the Kuinji Art Museum in Mariupol, which preserved the works of other famous Ukrainian artists, such as Ivazovsky or Yablonska, was destroyed. A museum of Maria Primachenko, a brilliant Ukrainian artist, was destroyed in Ivankiv, Kiev region. There are incredible losses that we will never forgive the Russian occupants. But every Russian must know that Ukraine is a country of great culture, and our culture won't be destroyed even by such barbaric and terrorist methods as they use now. Historian Georgi Kasyanov offers an in-depth analysis of the roots behind Russian attack on Ukrainian cultural heritage and what drives Russian elites, as well as what was the unplanned result of the Russian large-scale invasion. My name is Georgi Kasyanov. I'm a professor at Maria Curie Sklodowska University, Lublin, Poland. I'm Ukrainian. I would like to uh, make some comments on what is going on in Ukraine now. And uh, 
to make a specific emphasis on two aspects of Putin's outlook as well as the worldview of the lion's share of the Russian ruling class and cultural elite that pushed them to their criminal action against Ukraine. It is the perception of Ukraine and Ukrainians from historical perspective and propaganda based on this views. In July 2021, Putin decided to share his views on the topic in the article titled On the Historical Unity of Russians and Ukrainians. In fact, there was nothing new in this article. He made all basic formula at the Bucharest's NATO summit as early as 2008, when he was a prime minister. According to him, Ukraine is an artificial state. The fundamental fallacy underlying this worldview is Putin's and his clientele's inability to realize and recognize Ukraine's and Ukrainians' subjectivity and sovereignty as a culture, a state, and a nation, to perceive them as a sovereign actors of history. Putin believes that he came to make an order in his own backyard, Ukraine, According to him, Ukraine is a part of Russia's historical proper. He presents his deeds in Ukraine as a special military operation, as if it is happening somewhere in Russia. Within this logic, it is legitimate to annex part of the sovereign state, wage a hybrid war in Donbas, impose unacceptable claims to the country's leadership, and blackmail the world's community with this special operation. Apart from this, Putin and his henchmen were trapped by their own propaganda. For the past 15 years, the Russian media and spin doctors, being blessed by their boss from Kremlin, have portrayed Ukraine as a sanctuary for zoological nationalists, a country torn by internal contradictions, mismanagement, and corruption. They have presented uh, the public actions of politically marginalized right-wing groups as a manifestation of all national policy. Noisy nationalist headliners, such as a torch-lit processions on Bandera Thursday, were presented as a national festivals approved by all Ukrainians. The fact that a large part of society remained indifferent to these games, and that a significant portion of it disapproved of them, was purposefully ignored. They pictured Ukraine as a chaotic, mismanaged society, as a failed state. They overestimated the level of internal discord. And again, they ignored the most recent history. Ukrainians are effective in combating external threats and are genuinely perfect in horizontal mobilization. Moreover, having low trust in state institutions, Ukrainians demonstrated their ability and willingness to self-organizations and their will to defend the freedoms. The story of the two revolutions of 2004 and 2014 would teach that Ukrainians can fight and die for human values. Thus, Putin and his, uh, how to call it, Antarash expected that the valiant Russian army will bravely enter the territory of Ukraine, the brotherly people exhausted under the nationalist and drag addicts, as he called uh, our government, welcome liberators, smiling girls in Vishivanka meet the brave Russian brothers and offer them bread and salt. The brothers, the brothers will put the proper government of T2 tailors and internationalists in Kyiv, the enemy army disperses into the bushes. The liberators will receive a special welcome in the southern and eastern regions of the country. What happened then? Now this worldview meet reality. Ukrainians do not want to be a part of a bigger Russian people. They want to be a part of Europe on the ground of sovereignty and recognition of them as a unique independent entity. Ukrainians do not want to greet the Russian world particularly in the form of missiles, tanks, shellings, ruined houses, schools, hospitals, and dead people. They are ready to resist it by all available means. The Ukrainian army did not disperse. On the contrary, the aggressor encountered stubborn resistance. Ukrainian soldiers demonstrate their readiness to fight even in the most hopeless situations, 
and to spare their lives to their home country, regardless of their language, nationality, or religious belief. Based on historical illusions and ill-minded propaganda, Putin created a picture of Ukraine which pushed him to the action that lawyers already consider a war crime. It is a classical case of transferring historical myth into criminal deeds, comparable to other simil similar undertakings like Hitler's belief in Sonderweg and dream of the millennial, uh, millennial Reich. Trying to ruin Ukraine, Putin invested in strengthening Ukraine's identity, pride, and self-assertion. One of the possible outcomes of these actions might be Russia's catastrophe as an alternative to his plan to eliminate Ukraine. History has a cruel vengeance, and he will learn it sooner or later. The director of the Museum of Terror in Lviv, which is dedicated to the atrocities of the Soviet and the Nazi regimes, explores the challenges that cultural community faces in this war. And uh, she talks about how difficult it is to protect the collections and uh, our valuable memories under bombs and artillery strikes. What are the new rules of protecting the cultural heritage, if there are any rules left? Listen to Olga Honchar to find out. На жаль, ця війна, яка відбувається зараз в Україні, вона відбувається також над не лише мирними жителями, не лише ми втрачаємо наших цивільних, наші лікарні, наших дітей, мам, але також цільово ціляться ворожі літаки і бомби в наші музеї. І Хочу сказати, що в цьому питанні варто всіх, хто цікавиться цією темою, відвідати сайт Міністерства культури України. Там є реєстр, є втрат. Всі запитуються, яка ця фінальна цифра. На даний момент вона росте з кожним днем, тому її немає єдиної зафіксованої. Але на сайті фіксуються втрати, можна побачити, в яких містах що втрачено, і побачити з хвилини. І також самому додати, якщо ви маєте таку інформацію про втрату культурної пам'ятки. Чи це музей, чи це церква, чи це бібліотека. Про що вже відомо, що вже прозвучало у ЗМІ, тому що, звісно, Нас просять музейників аж так публічно не розповідати про особливості збереження колекцій і особливості втрат, тому що важливо все-таки зберегти все, що є, і після перемоги тоді вже більш опублікувати детальну інформацію. Але що відомо, що вже прозвучало по ЗМІ, неможливо зупинити інформацію, яка пішла. Це перший музей в Іванково, де колекція Марії Примаченко. Була частина, тому що частина все-таки знаходиться в іншому місці, але цей музей втрачено. Також постраждав військово-історичний музей філія Чернігівського історичного музею Василя Терновського. Також будинок музею українських старожитностей Василя Терновського – це в Чернігові два музеї. Відомо про Запоріжжя, Сидибу Попову, пограбування. Все вкрадено, навіть була така інформація в ЗМІ, що розікрали музей, навіть вкрали мраморний, мраморний унітаз, мраморний туалет, тобто ось такий експонат був. Орхтехніку знищено. Відомо про попадання також обласних художніх музеїв імені Галагана Чернігів. Зачепило музей Михайла Коцубинського Чернігів. Вчора була інформація про те, що Маріупольський музей Куїнджі художній знищено під нуль. Також вже знаємо програміла інформація про Маріупольський драматичний театр. І е, знаємо, що в Ірпіні також музей знищено. Тобто можемо говорити про те, що одні музеї є прямі попадання, інші знищені під нуль, розграбовані. Але ось ця точна кількість по всій Україні, вона... Е, Зараз встановлюється, досліджується, фіксується, і після перемоги ми будемо мати, на жаль, дуже велику страшну цифру. Що ще важливо? Важливо також те, що ми з нашими колегами, музейниками активно зараз теж включені в роботу ЮНЕСКО. Ми ходимо на всі засідання, доповідаємо про ситуацію. І загалом мої колеги говорять про те, що Ця війна, яка є, вона повністю перекреслює всі правила, які ми знали про збереження культурних цінностей після Другої світової війни. Тобто всі домовленості, які були про 
особливості збереження, особливості під час військових конфліктів, особливості зберігання. Це все просто зараз е, не дотримується, все перекреслено. І насправді питання, а що робити, як зберігати колекцію, коли е, на музеї летять авіабомби з гори? Як тоді від цього берегтись? Куди ховати ці експонати? Як берегти своїх людей? І насправді це все... Ми, ми також постійно говоримо з міжнародними колегами, що це не лише питання е, нашої безпеки, це питання світової безпеки, культурної спадщини, тому що дуже багато в Україні є світової спадщини, зокрема спадщини ЮНЕСКО, це е, Львів, це Київ, і той саме місто Чернігів, яке я згадувала, воно, е, багато об'єктів були претендентом на е, входження в міжнародний статус ЮНЕСКО. Також на Херсонщині є були об'єкти. Ми говоримо нашим колегам про те, що нам потрібні нові правила і новий план не лише для культурної спадщини України, а також для світової культурної спадщини. Your name has been mentioned a lot, so it is time to know more about what exactly is happening in the city that has so many old wooden buildings, particularly vulnerable to fires and churches, dating back to as early as 11th century, and how the locals staying there despite the heavy fire try to protect the historic memory of their city. Welcome Vladimir Boyko, who took time and effort for this address despite the troubles with power in the city under intensified shelling. Міра для сумісне з існуванням це мабутньої української культури. Ця, так би мовити, концепція є похідною від ідеологеми 19 століття про триєдиний російський народ. Відповідно до неї існували малороси своїм наріччям, своєрідними традиціями, танцями, плясками, піснями, кухнею. А висока культура та держава – могли бути лише загально російськими. Згадані складові трактувалися виключно як регіональні особливості, регіональні відмінності. Наведу такий приклад. У липні 1917 року на перших демократичних виборах до Київської міської думи балотувався, по суті, чорносотенний список Василя Шульгіна. І він в наглядній агітації використовував українські етнічні моделі. Мотиви. З точки зору малоросійськості це було цілком прийнятно. Тоді, 100 років тому назад, попри поразку української революції, ідеї окремошності українського народу, його історії та культури ствердилися. Тепер Росія вирішила, що настав зручний для неї час, аби остаточно розв'язати українське питання. Вона прагне монтувати нас у своє тіло, ліквідувавши українську ідею, українську культуру, високу культуру, як таку. А більшість громадян зробити, ну так би мовити, прикольними етнічними малоросами. Це стратегічно. Тактично вони діють дещо дивно. Так, у моєму рідному Чернігові перша зруйнована московитами споруда – то пам'ятка місцевого значення, кінотеатр побудований у 30-х роках 20-го століття. Ну, заодно зруйнували ще колишній будинок російського письменника. Третя знищена ними пам'ятка – це будинок музею українських старожитностей, побудований на громадські гроші на початку ХХ століття. Знаменита колекція Василя Тарновського молодшого останні десятиріччя. Тут розміщувалася дитяча бібліотека. Постраждали і старі дерев'яні будинки Чернігова, дуже атмосферні, з чудовою різьбою. До речі, їх наявність у місті над Десною – це вплив культури російських старообрядців. Вражень снарядами, ракетами, бомбами пам'яток національного значення – на щастя, не було. Але за умов хаотичного обстрілу древнього міста російською ордою таке може статися будь-коли. На практиці російські солдати воюють проти культури як такої у всіх її проявах. 
сполучення традицій різних етносів, їхнє взаємопроникнення, звичка толерантного ставлення до іншості, відкритість до її сприйняття. Це риси притаманні українцям як політичній, національно-територіальній та культурній спільноті. В силу свого різноманіття вона може жити і розвиватися виключно на демократичних засадах. А це чуже для Москви. Українці демонструють альтернативу російському великодержавному шовінізму, зверхності, авторитаризму. Саме тому, а не через декларацію прагнення вступу до ЄС та НАТО, вільні громадяни України та їхня держава сприймаються колективною Росією як найбільша фундаментальна сутнісна небезпека, яку, на їхню думку, необхідно ліквідувати. Росія воює проти наших спільних цінностей, що спирається на історико-культурні традиції, європейські у своїй основі. Власне тому, як і сто років тому назад, наше гасло «Геть від Москви! Орієнтація на психологічну Європу!» Як писав колись український письменник Микола Хвильовий. We remain in Chernihiv with our next speaker, Sergei Lipyavko, who is not only a doctor of historical sciences, but also a member of the Ukrainian armed forces. Listen to a message from the front line of battle for Ukraine and its cultural heritage. 23 березня 2022 року, уже місяць війни, Чернігів потрапив під артилерійські ракетні обстріли практично з першого дня війни. І дуже символічно, що серед перших руйнувань, які були в місті, це були руйнування пам'ятки архітектури місцевого значення кінотеатру 1930-х років, бібліотеки імені Коцюбинського, де зберігаються відповідні цінності, відповідна література, пов'язана з історією української культури, і будинок, перший будинок музея імені Тарновського. Історичний музей імені Тарновського – Слава Богу, у нас ціли і працівники музею роблять все можливе для того, щоб зберегти історичні цінності. Але символіка полягає в тому, що таке перше приміщення музею і стадіоном, який поряд зруйновані. Понад те, у приміщенні, колишньому приміщенні музею донедавна містилася обласна юнацька бібліотека. Таким чином під перші обстріли потрапили дві бібліотеки і культурно-молодіжний центр у колишньому кінотеатрі. Поза тим, у центрі міста ще зруйнований готель «Україна», і, очевидно, це теж символічно, тому що назва «Україна» не тільки бісить, але й лякає Московську Орду. Щодо Чернігова, дуже важливо, що питання збереження історичної спадщини зараз тут стоїть на повний зріст, місто перебуває під артилерійським і ракетним обстрілом. Поки що, слава Богу, в самому центрі історичному, де знаходяться пам'ятки 11-13 століття, руйнувань немає, але поряд із центром зруйновані, як я вже сказав, або в центрі зруйновані ті приміщення, які я назвав, і є небезпека того, що під руйнування потрапить все інше. В будь-якому випадку чернігівці, які готові відстоювати своє місто, до останнього не збираються його покидати, Збройні сили не збираються відступати, але пам'ятки дійсно є беззахисними. І ця проблема культурної спадщини, вона стоїть на повний зріст. При цьому багато чернігівців переживають, крім того, що за себе, за своїх рідних, а думають, а не дай Боже, будуть зруйновані наші церкви. Оцей високий рівень свідомості історичної, він теж часто виражає, тому що всі знають, а зараз тим більше відчули, наскільки історичним цінним є наше місто і наскільки багато історичних цінностей містять наші міста, села і взагалі вся Україна. Thank you for being with us on this episode of the special project Ukraine in Flames, organized by Ukraine Crisis Media Center, Ukraine Catholic University Analytical Center and NGO Euro-Atlantic Course. In order to stay tuned, please subscribe to our channel and share the word. In the description to this video, you can find the information on how you personally can help Ukraine against the Russian aggression. If you find our job useful, please like and share this video. And remember that everything is going to be Ukraine.